ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് മെഷറിങ് കപ്പും സ്പൂണും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷറിങ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും എങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങാത്തയൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അഞ്ച് കപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ വൺ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണല്ലോ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് നമ്മൾ അളവുകളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു കപ്പിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വണ്ണുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത്രയും വണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സുകളും അല്ലാട്ട് പറയണേ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരിക പിന്നെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ അളവിലുള്ളത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മേളിൽ വലിപ്പം കൂടുതലും താഴെ കുറവായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുക്കരുത് പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കപ്പിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈസ് കൂടിയ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും വരിക ചില ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അള അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരി എടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അളന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊടിയാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് അരി നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ ആ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കപ്പുകളൊക്കെ വരിക മിക്ക കപ്പും തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടാലും സെയിം തന്നെ അളവായിട്ടാണ് വരിക ഇനി നമ്മളിതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലും ഇട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെയിം തന്നെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ കപ്പൊന്നും വാങ്ങാഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീടാണ് കപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ എല്ലാം തന്നെ അളന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ സ്പൂണുകൾ വേണ്ടാവും മെഷറിങ് സ്പൂൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്പൂണാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പൂൺ ബാക്കി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ചൊരു വലിയ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ സ്പൂണും നമ്മളുടെ ഈ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ
കാൽ കപ്പിയുടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഈ കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ കാൽ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുമല്ലോ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിലും അരക്കപ്പ് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂണിനും ഒക്കെ പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂണും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷ എന്താ പറയുക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സും സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോവും പക്ഷെ ഒരുവിധം ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് അളന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മടിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഉപകാരമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ